സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് എന്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ മെയിൻസിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ആൻസർ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് സെയിം വേ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ അല്ല നമ്മൾ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ടു ഫോർ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡെയിലി എഴുതുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ ഇവാലുവേഷൻസും ഈ പോസിബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു ആറര മുതൽ ഏഴര വരെയുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും രണ്ടാമത് രാവിലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ അതായത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി എൻറ്റയർ ഡേ നമ്മുടെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് ആ ഒരു ഹൈ എനർജി ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ സാറ്റർഡേ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ സയൻസേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സൺഡേസിൽ എന്തായിരിക്കും എസ് ഐയുടെ ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫാക്കൾട്ടീസിന് ആസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ആപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എസ് ഐയുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പോകുന്നത് തീം ബേസ്ഡ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതൊക്കെ തീംസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കോമണാലിറ്റീസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി വെക്കും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന്റെയും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്തെന്ത് ചെയ്യും ലേൺ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു എസ് എ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസർ കോപ്പീസ് നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നതും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസർ കോപ്പിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൻസർ കോപ്പിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വുമൺ എംപവർമെന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസർ കോപ്പി നോക്കിയിട്ട് അതേ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ കണ്ടന്റ് വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആസ് സച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബിലോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലേക്ക് നിന്ന് പോകുന്നത് അതൊന്ന് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യുണീക്നെസ് നമ്മൾ മൗലികത എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഒരു ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി ആ ഒരു യുണീക്നെസ് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ട
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജനറലി കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്തിക്കുന്ന ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിൽ മാറ്റം വരും അപ്പം ആ ഒരു യുണീക്നെസ് എത്രത്തോളം സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിനാണ് യു പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവാർഡ് മാർക്സ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇഫ് പോസിബിൾ മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക കാരണം ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ടു ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐ മീൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ലൈഫ് ഇസ് എ ലോങ് ജേർണി ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൻഡ് ബീങ് ഹ്യൂമൻ ഓക്കെ സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെയിം ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ അഗ്രി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും സെയിം ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ അഗ്രി ഐ മീൻ കെൻ യു ഫൈൻഡ് എനി ലൈക്ക് റിലേഷൻസ് ദിയർ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ആസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൈഫ് ഇസ് ലോങ് ജേർണി ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൻഡ് ബീങ് ഹ്യൂമൻ ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് ദർ ക്യാൻ ബി നോ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വിത്തൌട്ട് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ബട്ട് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി വിത്തൌട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് മീനിങ് ലെസ് സോ ഡയറക്ട്ലി എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റിയും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ദൻ അടുത്തത് ഇതൊരു വുമൺ എംപവർമെന്റിന്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ഇനി ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് girls are weighed down by restrictions boys with demands to equally harmful discipline okay then the next a society that has more justice is a society that needs less charity then education is what remains after so this is basically education that you can remove now my activity to use ee parayna anju chodyathile edu chodyam venadile ningalku pick cheyam next 10 minutes alle you have to make the brainstorm adutha 10 minute samayam njan ningalku tharyana okay 10 minutes time undu just brainstorm do the brainstorming 10 minute samayam irikkum ippa samayam ennu parayunnathu 6:45 aayittund 6:55 n irikkum nammada session resume cheyna adinte idakke aa oru samayam kondu i want you to build brainstorming endha components aanu ningal ezhudan povunnathu endakka subheadings irikkum endakka examples irikkum ningal kondu varunnathu idu base cheyidond oru brainstorming endu ya just to cheyya okay so we will be resuming back at 6:55 നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തിനാണ് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ എങ്ങനെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന
ഡെപ്ത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഒരു ഇനഫ് ഡെപ്ത്ത് അതായത് എക്സാമിനറെ അത് ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ അതിന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത്ത് അനാലിസിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അതിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സാമിനർക്ക് നേരെ ത്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനാലിസിസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എസ് എസ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു സ്വാഗ് വേണമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അതിന് ക്രോസ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് ആണ് അവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എത്ര പേര് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഫൈൻ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഗുഡ് ഗുഡ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസിബിൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് പറയുന്ന അതേ ഒരു സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബട്ട് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ സൊസൈറ്റിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രാറ്റിക് ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും ബട്ട് നോട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സൊസൈറ്റിക്കും ഇൻഡിവിജ്വലിനും അതെന്തല്ല ബെസ്റ്റ് അല്ല ദെൻ നാലാമത്തെ ഈ ഒരു കോൺട്രൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് അത് നല്ലതാണ് ബട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തല്ല അത് നല്ലതല്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വാട്രൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വാട്രൻറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം തേർഡ് ക്വാട്രൻറ്റിലേക്ക് പോകാം കാരണം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു തേർഡ് ക്വാട്രൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടില്ലേ ലൈഫ് ഇസ് എ ലോങ് ജേണി ലൈഫ് ഇസ് എ ലോങ് ജേണി ബിറ്റ്വീൻ ബീങ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആൻഡ് ബീങ് ഹ്യൂമൺ ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആൻഡ് ബീങ് ഹ്യൂമൺ സോ ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു മീർ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വി ആർ ജസ
സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈഡ് എന്തിനു വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും വരാൻ പാടില്ല ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും എന്താ വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് വി വിൽ ബി ലൈക്ക് സീക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രീഡ് മെറ്റീരിയലിസം അതുപോലെ ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഓക്കെ ലിവിംഗ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റ് സോ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഈഗോ സെൻട്രിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ദർ വിൽ ബി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈസ് ആവും ഐ മീൻ ലൈസിനെസ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സ്പ്ലോയ് ദ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ലൈക്ക് ദ റിസോഴ്സസ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ലിവിംഗ് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ടാക്സ് ഫൈൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ ലിവിങ്ങിലേക്ക് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഫ്രീഡം ലോസും റെഗുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ടാക്സ് ഫൈൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്കാണ് സോ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലൊരു ബാലൻസിങ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഇത് രണ്ടിനും കൂടി ഒരു ബാലൻസിങ് വരണം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ബാലൻസിങ് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ സെക്യുലറിസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയും ആസ് വെൽ ആസ് ലൈക്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദേ ഹാവ് ദ പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവർ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കും ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും റാഷണൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളും സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആൻസറിന് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് അതിന്റെ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വി ഹാവ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗുഡ്നെസ് ഓർ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സം ടൈംസ് മേ ബി റെസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഫോർ ദി ടു അച്ചീവ് ദി ഗ്രേറ്റർ ഗുഡ്സ് ഫോർ ദി ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂട്ടിലേറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സെർട്ടീൻ ലെവലിൽ കേട്ടേൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ടാക്സ് ഫൈൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൊസൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ആസേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രോ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ 
ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വീണ്ടും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന് കുറെ കൂടെ ഡെപ്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് സോ വേർ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് തേതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടിരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ കാരണം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എസ് എ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് വേണം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഏഴോളം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കിയ സമയത്ത് ബാക്കി ആറ് റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് വട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് ടു ദേ പുട്ട് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഒരു ബാലൻസ് വേണം വട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി വട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പറയുന്നതിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നേഷൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി വിൽ ബിക്കം സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലോലെസ് ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ആക്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദർ വോൺ ബി എനി കോപ്പറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ഈച്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ സോ അത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു അനാർക്കി കീ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അനാർക്കി എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അനാർക്കി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഓക്കെ സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമായിട്ട് റൂൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് ദർ വർ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൊസൈറ്റീസ് ദാറ്റ് ഫൈനലി എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ അനാർക്കി ഓക്കെ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബെസ്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദർ ഇസ് നോ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓട്ടോക്രസിയിലേക്കായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റൂൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഒബ്സർവൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ എല്ലാ റൈറ്റ്സിനെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന ഓർ ലൈക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യ ഓർ ലൈക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് യു എസ് എസ് ആർ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഓരോ പോയിന്റും കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്തിലേക്കുള്ള അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എസ് എയുടെ അനാലിസിസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ചില കീ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എസ് എയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലത്തെ ഏരിയാസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഏരിയാസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ കീ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു മുഴച്ച് നിൽക്കരുത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അറിവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കീ വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എക്സാമിനർ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആവരുത് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്
ഓക്കെ സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം കീ വേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ട്രാജഡി ഓഫ് കോമൺസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രാജഡി ഓഫ് കോമൺസ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രാജഡി ഓഫ് കോമൺസ് അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് ഈ കീവേഡ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് പെർഫെക്ട്ലി മിക്സ് ആവും നമ്മുടെ എസ് എക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അവർ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും നമ്മുടെ പെർസ്പെക്ടീവ്സിനെ വി ഹാവ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള എലിവേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇന്റർ ലിങ്കിങ് അതുപോലെ കീ വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ എസ് എയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ദ എസ് എ വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എസ് എക്ക് ഒരു ഒരു യുണീക്നെസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഫീൽ വരും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് പ്രസന്റേഴ്സ് ഡയലമ സോ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഴ്സ് ഡയലമ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ബട്ട് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റേഴ്സ് ഡയലമ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനിക്ഡോക്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഇൻട്രോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം ഇതിന് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഏതൊരു എസ് ഐയിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്ലണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രസന്റേഴ്സ് ഡയലമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ടു പേര് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ക്രൈം ചെയ്തതെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദി റീസൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രസന്റേഴ്സ് ഡയലമ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ദ റിയൽ ഇസ് റാഷണൽ ദ റാഷണൽ ഇസ് റിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രോ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രിസനേഴ്സ് ഡയലമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരും ക്രൈമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വേറെ തെളിവൊന്നും പോലീസിന്റെ അടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിപ്പിക്കണം ആരാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിപ്പിക്കണം അപ്പൊ പോലീസ് ഇവർക്ക് ഒരു ഓഫർ വെക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ഓഫർ വെക്കുകയാണ് അതായത് നീ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടും മറ്റേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഇമ്പ്രിസൺമെന്റ് നടത്തും അതല്ല നീ കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവനാണ് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ജയിലിലിടും അവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും അഞ്ച് വർഷം വീതം മാത്രമേ തടവ് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓഫർ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക ഇയാളുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൺഫസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം ഇയാൾ മാത്രം കൺഫസ് ചെയ്ത് മറ്റേ ആൾ കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇയർ ആണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആവും ഇനി അതല്ല അയാളും കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അകത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഞാൻ കൺഫസ് ചെയ്യാതെ അയാൾ കൺഫസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അകത്ത് കിടക്കണം അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ആളുടെ മുകളിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ രണ്ടു പേരും കൺഫസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരാളെങ്കിലും കൺഫസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലീസിന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കൾപ്രിറ്റിനെ കിട്ടും അതായത് രണ്ടു പേരും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ആക
അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഏത് ഫേസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വലും ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റിയും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു എം ടി മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആവണം ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് സംഭവി സംഭവിച്ചത് അല്ലെ സതി അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് മാരേജ് അതുപോലെ വിഡോ റീമാരേജ് അലോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോഗ്രസീവായി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഹോമോ സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ബിക്കം മോർ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഹിസ് മാൻ കി ബർത്ത് ഹി ഹസ് ഗിവൺ ദിസ് ഐഡിയ എം ടി മൈൻഡ് ടു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം ദൻ അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈഗോ സെൻട്രിസം ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സെൻട്രിക് ആകുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ അൾട്രോയിസം അൾട്രോയിസത്തിന്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി കൺസേൺ ആവാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് എൻഗേജ് ആവുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മാറുക ഇതിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ വേർഡ്സ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റുകൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം സോ അൾട്രോയിസത്തിന് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ ഏതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കൊണ്ടുവരാം മഹാത്മാഗാന്ധി ഓക്കെ സോ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൾട്രോയിസം ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലൈക്ക് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവരാം മലാല യൂസുഫ് സൈ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർട്ടി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം നെൽസൺ മണ്ടേലെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാം ദേ ആർ ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി അൾട്രോയിസം ദേ സാക്രിഫൈസ് ഓർ ലൈക്ക് ദേ സേവ്ഡ് ദിയർ ലൈഫ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ദൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു ദി ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്രോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കീവേഡ്സ് കൊണ്ടുവരാം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയും വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന എക്സാമിനർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഓരോന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സോ സോ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു യു ഓക്കെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ട മൂന്ന് കീവേഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു റിതം വേണം എന്നുള്ളത് എം ടി മൈൻഡ് ടു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെകഗ്നേഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എന്ത് വേണം റിസോഴ്സസ് വെൽത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മണി ഫൈനാൻസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരണം ദാറ്റ് ലീഡ് ടു എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് ദാറ്റ് ഫൈനലി ലീഡ് ടു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓക്കെ സോ എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും ആണ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ടു എൻഷ്യൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ആര് പറഞ്ഞു ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ റെകഗ്നേഷൻ വേണം റെകഗ്നേഷൻ ആരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ വേണം അതായത് ലോവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആരുടെ ഒക്കെ വുമൺ എക്സാമ്പിൾ റീസൺ വുമൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം മോ
we have to focus on redistribution, recognition, and representation in order to achieve social justice. Okay, this will lead to improvement in the economic realm, public realm, and the political realm. Now, this issue is maldistribution, misrecognition, or misrepresentation. This is what control the control. Okay, so I mean, 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 so the rest of the day, you will be thinking perfectly. Okay, I mean, 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 Okay, so codes are going to be in the same way. Just to codes are going to be in the same way. Our codes are going to be in the same way. Our codes are going to be in the same way. Okay, our code is going to be in the same way. I mean, I'm going to be in the same way. 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 I'm going to be in the our approach is very important. We have to do the same thing. 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 Why importance in the Vatina courts are on the Mohammed Ali Yur court. Wars of nations are fought to change maps. Map change him and it on a other end it on a but the wars of poverty are fought to map change. And I do changes society to allow our change in a carnica and it on the end of the number day poverty and the end of the link of poverty get the real number of payatna and the parana number of society love to progress a carnica and it on a. In the other day, the Mohammed Ali Paranat Lazar, the number of Estella chose it with Idigam. Upon Ari Paranjan and Naku Parambati, that will be definitely that will make an improvement or value addition point. Idigam. So Mohammed Ali Aran and Naku Paranjan and Paranjan and Kariola. So he's like a boxer and world renowned personality. So they think of the background of Mudaparaya. When I'm a society like your poverty, like our change map is here, Namka Pati Tendo. Other than another data, put it to substantiate the genome. According to the multidimensional poverty index, what is the change that happened in the Indian society? According to the National Family Health Survey, 3, 4, 5, what is the change? You can include some map to represent it. Say, for example, the institutional birth happened, like our change, National Family Health Survey, pragaram, third pragaram, institutional delivery in the is almost like 20%. That skyrocketed into 80%. Then poverty. Poverty is basically deprivation. hunger. It is basically deprivation. Then the institutional birth and deprivation that has now improved. You can connect this. You can say statement and quote. You can say that you have to substantiate it. You have to give it to the data. You have to give it to the data. So, how do you say the quarter, data, our ideas, how do you connect to this? That matters in essay. Okay. Then, in the next day, in a country well-governed, poverty is something to be ashamed of. And in a country badly governed, wealth is something to be ashamed of. This is Confucius. So, this also you can use. Now, if you have a point of governance, you can use it. If you have a good governance, that will lead to the social justice and social equality perspective. Even the sustainability concept, you can mix it. Because sustainability is the new buzzword. If you have a new buzzword, you can use a new buzzword. You can use a new conclusion. You can use a different impact on the sustainability. So, you can use it. You can use it. Kondo eram, baki details sendiri, nangal justru nuwai coba, who is Confucius nalla dha. Then, adat, ibarat berenda samai dha, jangan nangal adat, adat ahadin dhanne, nampade ir discussion, todangya samai dha, paranya pun dairno. Nangal essay ir dhanne samai dha, cross connections, alenggil interlinking se establish cehi dedek kanam. Ada ayat paraya nang concept ir gula parasperam link cehi ana. Orang disconnect aite, disjoint aite kerak kerja. Angan berenda samai dha, essay wai kena samai dha, kore information feed leh dewece, ur feel endah nalla dha. Adu boring ayri kyu. Nerah macam tu, walau rekod je information ayam, atau tu ada satu flow orang dengan kita, walau rekod asal ayri kita. Apa? Ibu orang dengan sahaja, saya nak kita justru statement ini teriakan. Poverty is a threat, either it is in the India or in Africa. 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലി അതൊരു ത്രെട്ട് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം എനിക്ക് വേറെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരണം വൺ ഫ്രം ദ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആൻഡ് ദ അതർ ഫ്രം ദ നെൽസൺ മണ്ടേല കാരണം നെൽസൺ മണ്ടേല ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി അതാണ് എന്റെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യയിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോവർട്ടി ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് and the african gandhi nelson mandela he also says overcoming poverty is not a gesture of charity it is an act of justice alle adu an act of justice ana it is the protection of the fundamental rights the right to dignity and a decent life nammada fundamental rights ne protect cheyanam right to dignity venam decent life venam so that actually it is a poverty the dimensions ne kootan vendi ee or statements ningalku use cheyam poverty ennu parayunnathu or hunger mathramalla നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റി നമുക്കൊരു ഡീസെന്റ് ലൈഫ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ സോ ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പോവേർട്ടി എന്നത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ ജി എസ് ടു ജി എസ് ത്രീ ആൻസറിലൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു എൻഷ്യൂർ ഓർ ലൈക്ക് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓർ ലൈക്ക് ടു ഓവർകം ദ പോവേർട്ടി പോവേർട്ടിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹൂ ഇസ് നെൽസൺ മണ്ടേല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കോട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയാൽ മാത്രം പോരാ ആ കോട്ടിനെ കോണ്ടക്സ്റ്റലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് പോവർട്ടി ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വയലൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോവർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡിംഗ് ടു വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വയലൻസ് അപ്പോൺ ദ പൂർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കാരണം നമ്മളെ വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ഓർ ലൈക്ക് ദി അതർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ദി ആർ ആക്ച്വലി സഫറിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയലൻസ് ആണ് സോ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പോവർട്ടി ഇസ് വയലൻസ് ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് അനദർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Poverty breeds violence. Poverty in the next dimension that leads into violence. That's why it's the next dimension. That's why it's the next dimension. Say for example, poverty is the same as child labor. If you have poverty in a society, that's the first impact of the women's marriage. They are the ones who will be deprived of their rights, privileges, mobilization, resources at the first. അല്ലെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കാരണം പോവർട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കാരണം റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവർ തിരുട്ട് വരും എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ആരാണോ ലാർജർ സെക്ഷൻ ആരാണോ ലൈക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ സെക്ഷൻ അവരിലേക്ക് തിരുട്ട് വരും അപ്പം പോവർട്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ വേഴ്സൺ ആയിക്കൊണ്ട് വരും സോ പോവർട്ടി ആക്ച്വലി ബ്രീഡ്സ് വയലൻസ് എന്നത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പുവർ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറെ കൂടി നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് റാഡിക്കലിസം ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സോ പോവർട്ടി ഈസ് വൺ റീസൺ ഫോർ ദി റാഡിക്കലിസം പുവർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് നെക്സറിസത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കോറിഡോർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ഇന്റർ ലിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് എസ് എക്ക് ഒരു 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 ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഐ ഓപ്പണിങ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻറ്റിയർ സെഷന്റെയും വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ എൻറിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ എൻറ്റിയർ തിങ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എൻറിച്ച് ചെയ്യാം സോ ഈ രീതിയിൽ കണക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ ഹൂ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഗാന്ധി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ഹൂ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഗാന്ധി ഡസ് എനി വൺ നോ ആരാണ് ബ്ലാക്ക് ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്
എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലൊരു കോമൺ പോയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ആൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഐ മീൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനാലിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൊടുക്കണം അതാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ എസ്സേക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഒരു ക്വാട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റ തരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ പോവേർട്ടി ഇൻഡെക്സ് അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം പോവേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഡോളർ പെർ ഡേ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബില്യൺ ചിൽഡ്രൻ ആർ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണലി പൂർ ആണ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സെവൻത് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണലി പൂവർ ഓർ ലൈക്ക് ദ വൺ സെവൻത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ചിൽഡ്രൻ പൂവർ ഇൻ ദി മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണലി പൂവർ കാറ്റഗറി ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ഡാറ്റ അതിൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഇൻ ജസ്റ്റിസ് കോഴ്സ് അപ്പോൺ ബൈ ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ ഓൺ ദി അപ്കമിംഗ് ജനറേഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുകളിൽ ചുമത്തുന്ന ഇൻ ജസ്റ്റിസ് അനീതിയാണിത് അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ മന്ത്ര ഓഫ് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കമ്മിങ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് സോ ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദി എസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഡാറ്റയും കോട്ടനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി സൊല്യൂഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ പോവർട്ടി ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് പോവർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ടു വയലൻസ് അപ്പൊ കോട്ട്സ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് യൂസിങ് ദ കോട്ട്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അർണോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ ബേസിസ് ഫോർ മെനി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു എസ് എയിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കടന്നു വന്നിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ യു ഷുഡ് ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഡിവൺ ബൈ ദ ടെക്നോളജി ഒരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം then only you stand a chance because the others will be presenting technological based solutions appo adinu ningal or quote koduthu kondu ningal adinu substantiate cheyana i can present technological solutions to address the social equalities or like sorry social inequalities adinulla quote aanu francis arnold nu parayunnathu okay so francis hamilton arnold nu parayunnathu he is an american chemical engineer and a nobel laureate has once said science and technology are going to be the basis of for many of the solutions to the social problems adu enginana examples kodukanam njan nerthe parna substantiate cheyanam ennu paranjittundayirunnu so science and technology enginana social problems nende yenadu adinu address cheyyunnathu okay so nammal paranjittundayirunnu there is leakage okay nammalde pandatha subsidy system inde etum valiya or prashnam ayirunnu there is leakage ennu parayunnathu adinu nammal engina address cheyidu direct benefit transfer ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ജാം ട്രിനിറ്റി ഓക്കെ സോ ജാം പ്രോജക്ട് നമ്മൾ എന്ത് വന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ സോ ആധാർ മൊബൈൽ ലിങ്കിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സോ ദാറ്റ് ഹാക്സ് ആക്ച്വലി ബിക്കം എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ദൻ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ്
ആ പേരിന്റെ അവസാനം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ആരാന്നുള്ളത് ജോബ്സ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വേറൊരാള് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിന്റെ സി ഇഒ മുൻ സി ഇഒ സോ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അവരുടെ വൈഫ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ലോറൻ പോവൽ ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ വേ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് ബൈ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സോറി സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് സാധനമാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ പറയുന്ന കോട്ടിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഒന്നുണ്ട് വേണം എക്കണോമിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഐ മീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം പൊളിറ്റിക്കൽ മൊബിലൈസേഷനിൽ എന്ത് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് സോ വി വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രൈസർ നാൻസി ഫ്രൈസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നാൻസി ഫ്രൈസറിന്റെ ഒരു തിയറി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡെമോക്രസി ഹാസ് ടു ബി ഡിപെൻഡ് അല്ലെ ഡെമോക്രസി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആരുടെ കോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ജോബ്സിന്റെ ലൊറൻ ജോബ്സിന്റെ കോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം മതിയോ പോരാ അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡെപ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം യെസ് സോ ഇത് ഞാൻ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദർ ഇസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ മീൻ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എടുത്തു വെക്കാം കാരണം എസ് എൽ ആയാലും ശരി നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടു ത്രീ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു എസ് എ ആയിരുന്നു ഹമീദ് അൻസാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാർസോയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ദ സെവൻ ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി ആ ഒരു കോട്ട് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു ഓവറോൾ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ഈ ഒരു എസ് എൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അവർ ഹോണറബിൾ ഫോമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹമീദ് അൻസാരി ഇൻ ഹെസ് speech in the university of warsaw that is the seven decades on the seven decades of the indian democracy he has stated the solution to address the gaps and failings of the democracy is indeed more democracy so in order to strengthen the democracy so like in order to promote the democracy we need to strengthen the democracy adlengile democracy protect cheyanulla the best way is to strengthen the democracy itself അത് ആര് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം സോ ദിസ് ഇന്റർ ലിങ്കിങ് ആക്ച്വലി ഇനാബിൾസ് ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എസ് എ ദാറ്റ് ക്യാച്ച് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി എക്സാമിനർ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇംപ്രസസ് ദി എക്സാമിനർ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ വരാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ വരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോയുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ പോസിബിൾ ഈ ഒരു എസ് എ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എഴുതുന്നുള്ള കോഴ്സും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് വെക്കുക ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് അൻസാരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാർസോൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് സ്പീച്ചാണ് സെവൻ ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സ്പീച്ച് അതിലെ ക്യാപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ ടു അഡ്രസ് ദ ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിങ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇസ് ഇൻഡീഡ് മോർ ഡെമോക്രസി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദൻ
ഈ ഒരു കോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എസ് ഐയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ മാസീവ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് ഒബ്സെൻ ഇനി ക്വാളിറ്റി ആർ ദ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് ഓഫ് ദ കണ്ടംപററി ടൈംസ് ഒരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു എസ് ഐയിലെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാം ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ എസ് ഐയിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എൻഡോജിനസ് ദർ ആർ നോ ഫ്രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സെൽഫ് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേറൊരു റോൾ മോഡലിനെ ആസിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇഫ് ഇന്ത്യ വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ടു ഡിവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഡെവലപ്പ് അവർ ഓൺ പാത്ത് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് സോ ഡസ് ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കീ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എൻഡോജിനസ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ദെൻ ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് പേഴ്സണൽ സക്സസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാര്യത്തിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എ സൊസൈറ്റി ത്രൈസ് വെൻ ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബട്ട് എ ജേണി സോ ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് പെർസ്പെക്ടീവ് കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മീൻസ് ആൻഡ് എൻസ് എൻസ് വേഴ്സസ് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറിയുടെ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് എൻഡ് ഏതാണ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എൻസ് ആൻഡ് മീൻസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താറുള്ളത് എത്തിക്സിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ സോ ഇതിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ പെർസിസ്റ്റ് ആസ് സൈലന്റ് എക്കോസ് ഓഫ് അവർ കളക്റ്റീവ് കൺസൈൻസ് സോ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് കൺസേൺസ് വേണം ആ കളക്റ്റീവ് കൺസേൺസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് വിൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആസ് സൈലന്റ് എക്കോസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓൾറെഡി വേറൊരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്രിയാർക്കിയുടെ ബേസിൽ ഒരു പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിജൺ ഒരു ഹിഡൺ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ദി കോമ്പസ് ദാറ്റ് ഗൈഡ്സ് ആസ് ത്രൂ ദി മോറൽ ടെറൈൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ സോ ഇതിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഡാറ്റയും കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അത് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ജി എസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്ക് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓവറോൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നാളത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്തായിരിക്കും നാളെ അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ വരുന